మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కొల్లాయిస్ గురించి చూద్దాము ఇందులో మెయిన్గా ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది వస్తాయి సో ఈ మెయిన్ ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా జస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్స్ తోటి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని నేను ఫైనల్గా చెప్తాను ఫస్ట్ దీని ప్రాసెస్ ప్రకారం ఏంటనేది చూద్దాము కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ కొల్లాయిడ్ పార్టికల్ ప్రాపర్టీ అనమాట సో దీని గురించి తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ మనం ఒక టూ బీకర్స్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం ఒక దాంట్లో ఏంటంటే కొల్లాయిడ్ సొల్యూషన్ ఇంకొక దాంట్లో ఏంటంటే ట్రూ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం సో ఇందులో ఉన్నటువంటి కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ట్రూ సొల్యూషన్ పార్టికల్స్ తోటి కంపేర్ చేసే సైజ్ అనేది కాస్త బిగ్ సైజ్ లో ఉంటుంది సో బిగ్ సైజ్ లో ఉండడం వల్ల నెంబర్ నెంబర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది తక్కువ నెంబర్ ఉంటుంది ఇది స్మాల్ సైజ్ లో ఉండడం నెంబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనం ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకున్నట్లయితే టోటల్ గా కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది కొద్దిగా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట సో చూద్దాము కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ లో చూసుకున్నట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ కొల్లాయిడ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ దోస్ ఇన్ ట్రూ సొల్యూషన్ ట్రూ సొల్యూషన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కొల్లాయిడ్ సొల్యూషన్ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ అనేది లెస్ దాన్ అంటే తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట మనం సెకండ్ పాయింట్ చూసినట్లయితే వాల్యూ ఆఫ్ లోయరింగ్ ఈ వాల్యూస్ ఏవైతే లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపరింగ్ ప్రెషర్ ఒకటి ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఒకటి డిప్రెసింగ్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఒకటి ఆస్మెటిక్ ప్రెషర్ ఒకటి ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ యొక్క వాల్యూస్ కూడా లెస్ దాన్ దోస్ షోన్ బై ద ట్రూ సొల్యూషన్ ట్రూ సొల్యూషన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కొల్లైట్ సొల్యూషన్ యొక్క ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ కూడా లెస్ దాన్ అంటే తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు అట్ ద సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర తక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ టోటల్ పాయింట్ ని కూడా ఈ పైనుంచి ఈ టూ పాయింట్స్ ని కూడా షార్ట్ కట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే ఇందులో చూసినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ లోయరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డిప్ సారీ డిప్రెసింగ్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అండ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ దీని యొక్క కొలైట్ సొల్యూషన్ యొక్క ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ సారీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్ కూడా లెస్ దాన్ కంపేర్టివ్లీ ట్రూ సొల్యూషన్ అట్ ద సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర ట్రూ సొల్యూషన్ తోటి మనం కంపేర్ చేసినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ అండ్ లోయరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ డిప్రెసింగ్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అండ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ వాల్యూస్ కూడా కొల్లైట్ సొల్యూషన్ వి లెస్ దాన్ అంటే తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఇలా క్వాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీని టోటల్ గా కూడా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఇది క్వాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ గురించి అండ్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ చూ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీ కొల్ క్వాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ లో లానే సేమ్ మనం టూ బీకర్స్ తీసుకుందాం సో ఒక బీకర్ ఏంటంటే కొల్లైట్ సొల్యూషన్ అండ్ సెకండ్ బీకర్ ఏంటంటే ట్రూ సొల్యూషన్ తీసుకుని మన ఒక బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ని మనం కానీ పాస్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ ఆ లైట్ ని ఆల్ డైరెక్షన్స్ లో కూడా డైరెక్షన్ ఆల్ డైరెక్షన్ లో కూడా స్కేటర్ చేస్తుంది అనమాట కొల్లైడ్ పార్టికల్స్ ఇందులో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ సో మనకి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పాత్ ఆఫ్ ద బీమ్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఈ పాత్ అనేది విజిబుల్ గా ఉంటుంది సో కొల్లైడ్ పార్టికల్స్ ఏంటంటే ఇలా కనిపిస్తుంది అది ట్రూ సొల్యూషన్ అయితే ఏ టైప్ ఆఫ్ లైట్ అనేది అందులో మనకి విజిబుల్ గా ఉండదు అనమాట సో చూద్దాము డెఫినేషన్ ఏంటని వెన్ ఈ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ పాస్ త్రూ ద కొల్లైడ్ సొల్యూషన్ మనం ఈ కొల్లైడ్ సొల్యూషన్ తో మన బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ని పాస్ చేసినట్లయితే ద కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ ఇందులో ఉన్నటువంటి కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ స్కేటర్ ద లైట్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ లో కూడా స్కేటర్ అనేది చేస్తుంది ఈ పార్టికల్స్ అనమాట సో కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది పాత్ ఆఫ్ ద బీమ్ బై పార్టికల్ ఇన్ ఏ కొల్లైడ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ కూడా అడుగుతుంటారు సో మనకి పాత్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఈ పార్టికల్ అనేది పాత్ ఆఫ్ ద బీమ్ లాగా మనకి లైట్ ని అనేది స్కేటర్ చేస్తుంది ఇందులో కొల్లైట్ సొల్యూషన్స్ లో మాత్రమే ట్రూ సొల్యూషన్స్ లో ఈ పాత్ర అనేది మనకి కనిపించదు అనమాట సో ఇలా కనిపించడాన్ని మనం టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అంటాము సో ఇది మనకి ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీ గురించి బట్ ఇలా స్కేటర్ చేయాలంటే అంటే ఈ పాత్ర అనేది మనకి కనిపించాలంటే కండిషన్ ఏంటంటే సమ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి సో ఇందులో ఉన్నటువంటి మెయిన్ కండిషన్ ఏంటంటే డయామీటర్ ఆఫ్ కొల్లైడ్ పార్టికల్ షుడ్ నాట్ బి స్మాల్ ఇప్పుడు ఇది ఒక పార్టికల్ ఉందనుకుందాం ఈ పార్టికల్ యొక్క డయామీటర్ షుడ్ నాట్ బి స్మాలర్ అంటే స్మాల్ గా ఉండకూడదు కంపేర్టివ్లీ దేంతో
సో మనం ఈ గోల్ సోల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో సైజ్ అన్నది పోయే కొద్దీ పెరుగుతూ ఉంది అనమాట ఫస్ట్ ఏమో స్మాల్ సైజ్ ఉంది దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే సైజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది సో సైజు పెరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏంటో ఫస్ట్ రెడ్ కలర్ ఉంది తర్వాత పర్పుల్ అండ్ బ్లూ అండ్ ఫైనల్గా ఏంటంటే గోల్డ్ కలర్లోకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో సైజ్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది అనమాట ద కలర్ ఆఫ్ ది కొల్లాయిడ్ కొలాయిడ్ యొక్క కలర్ చేంజ్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ వ్యూడ్ మనం ఏ డైరెక్షన్లో చూస్తున్నా అన్న దాని మీద కూడా కలర్ అన్నది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో కలర్ అన్నది కూడా వ్యూడ్ అండ్ ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే కైనెటిక్ ప్రాపర్టీ ద కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఇప్పుడు కాలిగేటివ్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్టికల్స్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ జిగ్ జాగ్ మోషన్లో ఉంటుంది సో కంటిన్యూస్గా ఇలా పార్టికల్స్ కంటిన్యూస్గా జిగ్ జాగ్ మోషన్లో ఉంటుంది దాన్ని బ్రౌనియన్ మూమెంట్ అంటారు అనమాట ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో ఈ కొల్ ఈ సొల్యూషన్స్లో ఉన్నటువంటి కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ కంటిన్యూస్ జిగ్ జాగ్ మోషన్లో ఉంటుంది దాన్ని బ్రౌనియన్ మూమెంట్ అని అంటారు అనమాట సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ మోషన్ ఆఫ్ ది కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ ఇది సిపి అంటే కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ సో మోషన్ ఆఫ్ ది కొల్లాయిడ్ కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ యొక్క మోషన్ అన్నది ఇండిపెండెంట్ ఇందులో నేచర్ ఆఫ్ ది కొల్లాయిలో ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది బట్ డిపెండెంట్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈ పార్టికల్ యొక్క సైజ్ మీద అండ్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ యొక్క విస్కాసిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బట్ నేచర్ ఆఫ్ ది కొల్లాయిడ్ మీద ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మనకి కెనెటిక్ ప్రాపర్టీ గురించి అండ్ ఫిఫ్త్ ఫైనల్ పాయింట్ ఏంటంటే కోయాగ్యులేషన్ ఆర్ ప్రిస్పిటేషన్ సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కోయాగ్యులేషన్ ప్రిస్పిటేషన్ గురించి డెఫినేషన్ రాయమని చెప్పి కూడా అడగచ్చు టర్మ్స్ గురించి ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని కూడా అడగచ్చు అనమాట సో చూద్దాము ఇఫ్ ద చేంజ్ ఆన్ ద కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ సో మనం ఇందులో కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకుందాం ఆ కొల్లాయిడ్ పార్టికల్కి ఒక ఛార్జ్ ఉంటుంది అది పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది అనుకుందాం సో ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్కి మనం ఎలక్ట్రోలైట్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు సో ఇందులో చూద్దాము జస్ట్ కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకుందాం సో పాజిటివ్ ఛార్జ్కి మనం ఎలక్ట్రోలైట్ని యాడ్ చేసినప్పుడు అంటే ఆపోజిట్ ఛార్జ్ అంటే మైనస్ అనుకుందాం సో ఆపోజిట్ ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ కొల్లాయిడ్ పార్టికల్ అన్నది న్యూట్రలైజ్ అయిపోయి సెటిల్ డౌన్ అంటే ఇక్కడ మనకి సెటిల్ అయిపోతుంది అనమాట డౌన్లో సెటిల్ అయిపోతుంది దాన్నే మనం కోయాగ్యులేషన్ ప్రిసిపిటేషన్ అంటారు అనమాట సో మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్కి ఒక పాజిటివ్ షేజ్ ఛార్జ్ ఉంది అనుకున్నాం సో కంపల్సరీ ఏదో ఒక ఛార్జ్ ఉంటుంది అది పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ సో ఈ కొల్లాయిడ్ పార్టికల్కి ఆపోజిట్ ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం యాడ్ చేసినట్లయితే అంటే ఎలక్ట్రోలైట్స్ కానీ మనం యాడ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుందంటే ఛార్జ్ అనేది న్యూట్రలైజ్ అయిపోయి మనకి గ్రావిటీ కారణంగా ఏమవుతుందంటే డౌన్లో సెటిల్ అవుతుంది దాన్ని కోయాగ్యులేషన్ కానీ ప్రిసిపిటేషన్ కానీ అంటారు అనమాట సో డెఫినేషన్ చూద్దాం ఇఫ్ ద ఛార్జ్ అండ్ ద కొల్లాయిడ్ పార్టికల్ ఈజ్ న్యూట్రలైజ్డ్ బై యాడింగ్ ఆపోజిట్ ఛార్జ్ సో ఆపోజిట్ ఛార్జ్ మనం యాడ్ చేయడం వల్ల మనం న్యూట్రలైజ్ అయిపోతుంది సో ద కొల్లాయిడ్ పార్టికల్ కోయాగ్యులేషన్ కానీ ప్రిస్పిరేషన్ కానీ జరుగుతుంది సో ఇది మనకి ఫైవ్ పాయింట్స్ సో ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్ని కూడా జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇంకా కాస్త సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇలా చూద్దాము ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కొల్లాయిడ్స్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ మనం చూసినట్లు కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ సో కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ మొత్తాన్ని మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇది చూద్దాము నెంబర్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ లోయరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కూడా లెస్ దాన్ కంపేర్టివ్లీ ట్రూ సొల్యూషన్ ట్రూ సొల్యూషన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కాలిగేటివ్ సొల్యూషన్స్ యొక్క ఈ టోటల్ వాల్యూస్ కూడా లెస్ దాన్ అంటే తక్కువగా ఉంటాయి సో మనం ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ అనేది కంప్లీట్ చేసాం అండ్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ చూసినట్లయితే ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీ సో ఇది ట్రిండాల్ ఎఫెక్ట్ అనొచ్చు మనం కొల్లైట్ సొల్యూషన్లు కానీ మనం లైట్ ఒక బీమ్ ఆఫ్ లైట్ని కానీ మనం పాస్ చేసినట్లయితే అది ఏమవుతుందంటే ఆ పార్టికల్స్ స్కేట ద లైట్ అండ్ పాత్ ఆఫ్ ద బీమ్ బై ఎ పార్టికల్ పార్టికల్ త్రూ మనం పాత్ ఆఫ్ ద బీమ్ అనేది కనిపిస్తుంది దీనే టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అంటారు అనమాట సో ఈ
సైజ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అండ్ విస్కోసిటీ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇది కైనెటిక్ ప్రాపర్టీ గురించి అండ్ కోయగ్లేషన్ ప్రిసిపిటేషన్ ఏంటంటే కొల్లైడ్ పార్టికల్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆపోజిట్ ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి ఆపోజిట్ ఛార్జ్ని కానీ యాడ్ చేస్తే అది న్యూట్రలైజ్ అయిపోయి డౌన్లో సెటిల్ అవుతుంది దాన్నే కోయగ్లేషన్ అండ్ ప్రిసిపిటేషన్ అంటారు సో కోయగ్లేషన్ అండ్ ప్రిసిపిటేషన్ సో మనం ఇలా టోటల్ని కూడా ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్ని కూడా ఈజీగా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట